bugün sözcümüz üzere açıklama yaptı. Esas Parti'nin yetkili organlarının ortaya koymuş olduğu strateji e, çok net. Bizim kaybettir, kazandır gibi e, bir stratejimiz söz konusu değil. Biz kendimiz kazanmak için e, yola çıktık e, ve e, kazanacağız. E, yani sadece kayyum atanmış illeri geri almakla kalmayacağız. E, Birçok ili yeniden kazanacağız. Daha önce bizde olmayan illeri kazanacağız. Ve ilk sırada, ikinci sırada olmadığımız yani kazanma ihtimalinin olmadığı illerde de mutlaka kent yönetimlerinde söz sahibi olacağız. Yani o kentlerin e, birlikte yönetilmesinde söz sahibi olacağız. Çünkü kentsel hakları bir bütün olarak savunacağız. Kentsel rantların peşinde koşanlara karşı. E, ve bizim bu mücadelemiz bu anlamıyla önemlidir. Bugün açıkladık 77 ilde yüzlerce ilçede zaten seçime giriyoruz. Kürt halkıyla, e, Kürt halkına yaklaşımla ilgili bir meselede de Tabii ki herkes e, bütün halklara gidip e, oy isteyecektir, kendisini anlatacaktır, tanıtacaktır. E, biz de öyle yapıyoruz. Biz bir Kürt Partisi değiliz, Türkiye Partisi'yiz ve gerçek anlamda Türkiye Partisi DEM Parti'dir. E, bizim parti meclisimize baktığınızda, bizim adaylarımıza baktığımızda, bizim milletvekillerimize baktığımızda Türkiye'deki bütün halkların ve emekçilerin, kadınların temsiliyetini görürsünüz. Eş başkanlık, eşit temsiliyet vardır bizde. Dolayısıyla biz Türkiye'yiz, Türkiye Partisi'yiz ve Türkiye'nin demokratikleşmesi sayesinde de Kürt sorunun çözüleceğini, Orta Doğu'da e, ki sorunların çözüleceğini e, inanıyoruz ve bunun gerçekleşmesi yönünde adımlar atıyoruz. Şimdi Kürt halkına seçimden seçime yaklaşarak başarı peşinde koşanlar biraz e, hayal görüyor. En politik halktır, en bilinçli halktır e, ve bu halk kendisine çare olacak adresi de çok iyi bilir. O da DEM Parti'dir. Dolayısıyla e, bizim e, tabanımızın büyük büyük bir kısmı e, Kürt halkından oluşur. Çünkü Kürt halkı Orta Doğu'da, Türkiye'de hatta dünyanın her yerinde özgürlük ve demokrasi mücadelesini topyekun veren öncü bir halktır. Dolayısıyla e, mesele sadece bir kimlik meselesi değil, o kimlikle ne yapıldığı meselesidir. E, Kürtçülük gibi ee, sadece kimliğe indirgenmiş bir e, anlayışın çok ötesinde Kürt halkı o kimliğiyle aslında bütün halkların ortak kurtuluşu anlamında, e, bütün emekçilerin, sömürülenlerin, sömürgelerin ortak kurtuluşu anlamında aslında yola çıkmış, üçüncü yola çıkmış bir halktır. Dolayısıyla halkı böyle farklı e, biçimlerde, e, e, deyim yerindeyse karikatürize etmek bir siyasete yakışmaz, siyasetçilere yakışmaz. Siyasetçi samimi ise zaten karşılığını halklardan alır. Ama samimi Ekrem İmamoğlu ise, bu konuda hayal mi görüyor çok... Sezai Bey? Ee, biraz önce Efendim? söylediniz. Ekrem İmamoğlu hayal mi görüyor? Yani kendi siyasi ikbali için mi e, ne diyelim boncuk dağıtıyor, mavi boncuk dağıtıyor? Böyle mi yorumluyorsunuz? Hayır hayır böyle yorumlamıyorum. Kesinlikle kimsenin samimiyetini test etmek bize düşmez. Biz niyet okumayız. Biz neyse koyuz, şeffaf konuşuyoruz. Ama... E, şunu çok net söyleyebiliriz ki Türkiye'de sadece Ekrem Bey için değil, Türkiye'deki genel anlamıyla seçimden seçime Kürt halkına yaklaşma anlayışı çok hakim bir anlayıştır. Bunu en çok bildiğiniz gibi Erdoğan yapar. Bilal, Bilal Yıldırım yapıyordu. Şimdi Murat Kurum yapıyor. İki kelime öğreniyorlar. Serser Ansar Çavan ve bununla bütün deyim yerinde ise Kürt halkının oylarını alabilecek gibi bir anlayışa sahipler. Bazen işte beraber türkü söylüyorlar. Sonra o türkünün ne için yakıldığını, neye ait olduğunu öğrenince artık ne diyeceklerini bilemiyorlar. Dolayısıyla biz buna, buna benzer çok sahne yaşadık. Kürt halkı için bu sadece ve sadece bir güldürü programının ötesine geçmez. Dolayısıyla halk güler geçer buna ama sandıkta ne yapacağını çok iyi bilir. Nitekim bakın biz yerel seçimlere hazırlanırken halk oylamalarıyla hazırlandık. O halk oylamalarında e, halkın katılımı, e, iradesine sahip çıkması aslında çok çok güçlü bir yanıtı e, Türkiye siyasetinde oluşturmuştur. O halk oylamalarını izlemiş olan herkes e, bilir ki değil kayyum atamak ne yaparsanız yapın aslında halk ne iradesinden vazgeçer, e, ne kimliğinden ne dilinden vazgeçer. 
ve demokrasi mücadelesinin en önünde de yer almaya devam eder. E, bu seçim zamanı tabii ki e, en çok neden Dem Parti konuşuluyor? Tam da işte bu yüzden konuşuluyor. Bir seçenek yaratma gücünden dolayı konuşuluyor. Türkiye'nin sorunlarına gerçek anlamda bir çözüm üretme e, gücü nedeniyle konuşuluyor. Çünkü Türkiye'de, bizim dışımızda siyasette, bakın bunu e, abartmıyorum, meselelere bir çözüm yok. Peki Seçim araya kazanma, girmek istiyorum. Sayın e, Sezai Temel'de bir araya gireyim. Meral Danış Beştaş İmamoğlu'nun kayyumlara yeteri kadar ses yükseltmediğini söylemişti. Nasıl bir beklenti içerisinde olduğunu soracağım ama bir yandan da CHP'nin yeni yönetiminin de şimdi bu kayyumlar öyle ya da böyle eğer ki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ya da süreç nasıl işler bilemeyiz elbette siyasi iklim sabahtan akşama kadar değişiyor ama bir gerçekliğimiz var kayyumla ilgili ve Kürt siyasetiyle ilgili ve daha öncesinde dokunulmazlık tartışması vardı. Şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt meselesine bakış açısını ve elbette kayyumlara yönelik sesini yükseltmediği ki bunu yine kendi İstanbul adayınız Meral Danış Beştaş dile getiriyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Gerçekten siz de katılır mısınız bu yoruma Ekrem İmamoğlu özelinde? E, kayyum meselesi gerçekten önemli bir mesele. Yani Türkiye demokrasisi açısından Belki de en kritik meselelerden biri budur. Vesayetçi sistemin doruğunu gösterir bize. Yani halkın iradesini yok saymak, halka e, umumi bir müfettiş atamak ve onu sorumsuz kılmak. E, kabul edilebilir bir şey değildir. E, ama e, bize kayyum atandı da öteki yerlere e, e, yerel demokrasi e, olanakları mı sağlandı? Yerinden yönetim sanki diğer yerlerde çok mu mümkün? Biz Muhalefetteki bütün belediye başkanlarına şunu anlattık. Kayyuma ses çıkarmazsanız aslında siz de örtülü bir kayyum irade, e, iradesini kabul etmiş olursunuz. Nitekim öyle oldu. Yatırım yapma olanakları ellerinden alındı, bütçeleri her türlü budandı, her türlü tasarruflarının önüne bir set çekildi. Tabii ki bir Diyarbakır, Van, Mardin yani bizim illerimizdeki gibi bir kayyum uygulaması belki yok ama özgür de değiller. Yani bir yerel demokrasi e, kapsamında değerlendirilemezler. Dolayısıyla hı hı. E, bu mücadeledeki eksiklik e, bugün Türkiye e, siyasetinin krizlerinin başında geliyor. Ama kayyum, atan, zi, e, kayyum atayan zihniyeti e, asla unutmamalıyız. Kayyum atayan zihniyet AKP, MHP faşist iktidardır. Hı hı. Bu faşist iktidar, hı hı. E, bu faşist blok e, yıkılmadığı sürece... Aslında Türkiye'nin her yerinde örtülü bir kayyum iradesi vardır. Bu iradeden, bu anlayıştan, bu vesayetçilikten Türkiye'yi kurtarmak zorundayız. Bugün için önceliğimiz bizim, özellikle DEM Parti olarak önceliğimiz bu faşist bloğu yıkmaktır. Mayıs seçimlerindeki önemli bir fırsat karşımıza çıkmıştı. AKP MHP faşist bloğunun yıkılması olanakları çok yüksekti ama muhalefet Yine yapması gerekeni yapmadı. Tam tersine neredeyse 2 Mayıs seçimi ortasında e, yapılan görüşmelerle ortaya konan o e, tablolarla e, seçimi kaybetmek adına e, ne yapmaları gerekiyorsa onu yaptı. Şimdi yerel seçime geldik. Yerel seçimlere gidiyoruz. Esas tehlikeye bakmak yerine işte Dem Parti ne yapacak? Dem Parti aday çıkartacak mı? Dem Parti çıkarttı mı? Çıkartmadı mı diye. Herkes kendi işine yoğunlaşacağına hem AKP MHP tarafından hem diğer taraftan bir DEM Parti muhabbeti gidiyor. E, DEM Parti'yi kendi e, siyasi e, manevra alanlarında araç sallaştırmaya çalışıyorlar. Bu mümkün değil. DEM Parti'nin kendi özgün siyasi hattında e, üçüncü bir seçenek olarak bu seçimlerde çok önemli iddiaları vardır. Bu iddiaların başında da işte bu kayyumcu zihniyetten kurtulmak vardır.